Salve galera, começa mais um vídeo aqui do canal. Se aí galera, trazendo aqui pra vocês o Hytopia, tá? Antigo Waze NFT Words, tá? Que virou Topia e agora virou Hytopia, né? Tá surfando na onda do Hypixel, né? Que tá querendo fazer um jogo do Minecraft. Eles vieram com a mesma proposta, beleza? Deixa o um comentário, deixa o seu like, compartilha, tá? Se quiser mais joguinho aqui diferente, tá? Uma coisa diferente, uma novidade. Para trás aqui, tá? Bota nos comentários que eu vou trazer, tá? É, teve um escrito que pediu para trazer um... Sobre jogos de, de tiro, mas é, jogos de tiro NFT. Eu já tô procurando jogos de tiro NFT para trazer aqui pro canal, né? Hoje eu que estejam pagando. O melhor do momento, infelizmente. Ou felizmente, né? Muitos. É o Arsenal, né? De tiro. Mas eu tô dando uma olhada em outros, né? Eu olhei o Wave.io e o Undead Blocks. Provavelmente eu vou estar trazendo aí também. Durante esta semana. Esta semana que eu tô trazendo dois vídeos no YouTube, tá? Trazendo dois vídeos por dia. Pra dar uma testada, próxima semana nós vamos voltar normalmente com um vídeo por dia, tá? Eu tô um pouco atrasado é, com a produção de vídeo aqui. Eu tô testando alguns outros jogos novos e também tô bastante focado no Arsenal, tá? Tá vendo alguns vídeos muito bons no Arsenal aqui pra vocês, tá? Eu vi que ele tá eu tô dando melhorzinho aqui no canal, como a gente sabe, né? É, eu tô fazendo conteúdo e eu preciso é, monetizar o canal, né? Também, tal. É, criar uma comunidade legal aqui e tal. E por isso eu tô trazendo mais vídeo de Arsenal. Tá? Enfim, recado dado, vamos pro que interessa. O Hytopia, ele lançou aqui o pré-registro dele, tá? Você, pra que serve esse pré-registro? Você vai botar um e-mail... Vai botar um nick e pronto, seu nick é seu, tá ligado? Ninguém vai poder roubar o nick de você. E é isso. Pra você reservar o seu nick, ter o seu nick lá quietinho, bonitinho. É isso, já reservei meu nick, tamo junto. É, outra coisa também. Você vai clicar, você vai vir aqui no registro beta, né? Ah, eu reservei meu nick Aurosa, né? E aí, com o pré-registro, você vai ter é, duas loot box, beleza? Você vai ganhar duas loot box. E eu, né, por você ter utilizado o meu registro, eu vou ganhar uma loot box, tá? Então é aquela coisa, eu te ajudo com duas loot box e você me ajuda com uma loot box, né? E quem, na verdade, pra quem fizer o registro aqui, só entrando no site, vai ganhar uma única loot box, beleza? Então é basicamente assim, eu te dou uma loot box e você me dá uma loot box. Se você entrar normal só pelo site, você vai ter só uma, tá? Então use o meu link, você só vai te ganhar mais uma, uma extra, né? E aqui é outra coisa, sobre o GitHub, né, deles. Ah, feito por Redmi, então um white paper deles. Cara, é, aqui tem bastante coisa, tá? Eles explicam como é que tá funcionando o Hytopia, nosso servidor deles. Pelo que eu entendi, né, pelo que eu li, isso aqui não vai ser um servidor, tá? Eles criaram, tipo, entre aspas, o Minecraft do zero, tá? É, eles pegaram alguns é, desenvolvedores do Minecraft, tá? E eles vão é, preencher algumas coisas do Minecraft, tipo, pra modernizar ele. Então, até escrever aqui, né? O objetivo do Hytopia é se tornar o próximo Minecraft, né? É bem difícil isso acontecer, né? Muitos jogos vão tentar se tornar o próximo Minecraft, mas Minecraft é um jogo que tá durando sempre em alta, né? No YouTube e Twitch. Em qualquer lugar, Minecraft é sempre hype, né? O pessoal curte bastante o jogo. Eu também já joguei bastante Minecraft na minha infância, né? É um jogo que tem mais de 10 anos, cara. É um jogo que tá, tá aí e tá que tá, né? Tá, tá, tá durando o que dura. E é isso, né? Então, eles tentaram... É como se fosse um... É, pelo que eu entendi, tá? Um launcher diferente. Pra rodar o Minecraft. Uma outra versão de Minecraft, né? O próprio Hytopia vai ser o nome, né? Uh, isso se deve também ao fato do Minecraft não permitir essa, essa questão do NFT estar tá atrelado ao próprio jogo deles, né? Então, pra eles tirarem de lado esse problema que eles podem ter com a Mojang, né? Ou com a Microsoft, né? Que é a dona da Mojang. Eles já tiraram deles de lado e tentaram é, recriar um jogo parecido, né? Tanto é que se você olhar aqui, cara, isso aqui é Minecraft, tá ligado? Mas, tipo, se você falar pra mim que isso aqui não é Minecraft, eu tô louco, mas parece tipo um Minecraft com os mods, ou um Minecraft com plugin, tá ligado? Eles falaram que é um jogo criado do zero, né? Então, vamos lá. Nossa visão. Eles têm aqui explicando. Cara, você pode ler aqui tranquilamente aqui. Vai ter tudo explicadinho, tá? Eu vou pegar aqui só os, os principais que eu li aqui, tá? Então, esse aqui é um dos principais também, ó. Cadê? É... A, o nosso plano diretor, né? Que eles explicam. O mecanismo de jogo é, modernizado. Cria um mecanismo de jogo inovador, semelhante ao Minecraft do zero. Ó. Inovador. Semelhante ao Minecraft do zero. Construído em uma linguagem moderna de melhor desempenho. Então, eles criaram lá no Rust, tá? A linguagem de programação. A, o Minecraft é criado no JavaScript, tá? Pra quem não manja muito. Eu manjo mais ou menos, bem mais ou menos de programação, tá? Não sei muito, assim. Eu sei, tipo, a linguagem, essas coisas assim. Eu não sei programar. Fato. Vou programar o que? A calculadora. Some 2 mais 2. If, else, entre... É, while coisas assim, bem base aqui. Aí eles têm uma explicação aqui completa, tá? Compatibilidade cruzada, que é outra coisa que eu tenho que mostrar pra vocês. É, entre o antigo e o novo representa um desafio formidável para qualquer novato em dos jogos. Para a Hytopia desenvolvemos uma abordagem híbrida única, com base em nossa experiência, o que funcionou enquanto o NFT Worlds ainda era construído sobre o Minecraft. Ou seja, o NFT Worlds, para quem jogou na época, sabe que você tinha que ter o launcher do Minecraft, se jogar o Minecraft, né? Você podia ter um launcher alternativo para rodar o Minecraft, como o Luna, essas coisas assim, mas é, o jogo era o Minecraft, né? Tinha que ter o Minecraft o original, né? E rapidamente acumulou mais de 100 mil jogadores ativos nos primeiros meses de lançamento. Com o Hytop é um jogo inspirado em Minecraft, como eu acabei de dizer, né? eles criaram um jogo totalmente baseado no Minecraft. A compatibilidade retroativa com os servidores do Minecraft, isso nos permite oferecer uma infinidade de melhorias no Hytopia, como taxas de quadros mais suaves, gráficos visuais aprimorados, interfaces de usuário modernizadas e experiências de usuários superiores ao mesmo tempo que introduzimos perfeitamente os jogadores do Minecraft no ecossistema Hytopia. Então o que eu entendi? Eles pegaram o Minecraft, fizeram um jogo totalmente, vamos falar assim pra não falar igual, semelhante. Vários aspectos. Só que o quê? 
eles fizeram melhorias. Então, melhorias de gráfico, melhorias de desempenho, toda essa questão de melhorias fizeram. Fizeram melhorias, é, provavelmente botaram mais moldes, botaram mais elementos, entendeu? Igual aquela primeira foto que a gente viu, tá? Ó, aqui, ó. Sucesso de clientes customizados, como Lunar Cliente, que é o que eu tinha falado, Client, né? Apesar das limitações da base de código Java, atesta a eficácia de nossa abordagem. Ao construir o do zero, sem cortar atalhos, acreditamos que também estamos criando a melhor cliente do jogo compatível com Minecraft. Esta vantagem nos proporciona para atrair uma base significativa de jogadores e nos proporciona a para a vanguarda do mundo dos jogos. Acreditamos que podemos atrair uma base significativa para a Retopia através dessa abordagem. A partir daí, os jogadores também serão apresentados nos nossos servidores mundiais da Retopia, que oferecem conteúdo de jogabilidade significativamente mais profundo e capaz. Então, assim... É... Isso que eu não entendo, sabe? Porque, assim, uma hora eles falam que é cliente do jogo compatível com Minecraft, e outra hora eles falam que eles estão criando um jogo do zero. Essa parte eu não entendi, sabe? Sinceramente, eu não entendi, porque eu deixando com vocês. Se alguém tiver a informação certinha, fala, ó, lá no Discord e tal, no Discord deles, eles falaram isso e isso, isso. Aí você pode copiar o que tá escrito no Discord e mandar aí pra mim na descrição, tá? Na descrição não, nos comentários. Porque o que eu entendi foi essa primeira parte, igual eu falei. Eles criaram um jogo do zero, né? Só que aqui, ele já dá uma, uma parte diferente. Aí eu já fiquei meio confuso, tá? Então, vamos lá. Pra, gratuito em qualquer lugar, né? Por quê? O Minecraft, pra quem não sabe, o Minecraft você tem que pagar ele. Pra jogar hoje não, tem que pagar. Você que você joga o pirata, né? Mas então aqui eles fariam que eles teriam um Minecraft pirata ou vai ser um jogo do zero. Estamos aproveitando a tecnologia de ponto pra virar um jogo que não só seja ser qualquer dispositivo. Ó, aqui já falou que é um jogo. Então ali falou, em cima falou que é um cliente, aqui já falou que é um jogo, antes já falou que é um jogo. Pra mim, pelo que eu entendi, é um jogo. Mas essa parte ali me deixou um pouco confuso, beleza? Então é isso, tá? Embora jogarem todos os servidores retopistas de gratuito, é crucial mencionar que os jogadores que buscam competitividade retroativa com servidores Minecraft antigos, legados favoritos por meio do cliente do jogo Hytopia, devem vincular suas contas Microsoft às suas contas Hytopia. Ah, tá. Então, eu tô entendendo melhorzinho um pouco aqui já. Então, aparentemente, vai ser um cliente, tá? E você vai ter a opção de você jogar o Hytopia. Você vai jogar o Hytopia no servidor do Hytopia e tudo. Ou você pode logar sua conta do Minecraft pra jogar nos servidores do Minecraft. Pelo que eu tô vendo agora, é isso, tá? Agora eu tô entendendo. Então, tá, então pelo que eu vi agora, eles estão fazendo os dois jeitos. Você pode jogar o Hytopia, o jogo Hytopia, quanto só usar o cliente Hytopia pra jogar o seu Minecraft normal. Beleza? Tá? Beleza? Tá, tá, tá. A moeda fiduciária da Hytopia é, oferece por elite, que as modificações flexíveis. Tá, beleza. E eles estão aproveitando a deficiência do concorrente. No mundo de jogos, especificamente da comunidade de criadores de jogos existentes como Minecraft e Roblox, identificamos alguns critérios que permaneceram não preenchidos durante anos. Por exemplo, os criadores há muito solicitam melhorias como a capacidade de criar objetos em movimento, suporte original para modos de jogo, personalizados mais sensíveis na versão baseada em Java do Minecraft e políticas de monetização aprimoradas. Mas essas, são, essas chamadas não foram ouvidas por quase nenhuma década. Tá? Então, basicamente, o que eles estão falando é que eles vão... É, Aproveitar que os outros não estão ligando, né, para os criadores de, criadores de conteúdo, não, para os criadores de, de conteúdo para o jogo, né, então aqueles que criam mod, essas coisas assim, é, o Minecraft mesmo não, não liga muito, ele nem gosta muito de mods, né, é, tanto é que se você for ver o tanto de mods de Minecraft que tem, e o Minecraft poderia implementar no jogo, se o não implementa, né, mas, enfim, é, não estamos aqui para falar sobre isso. Vamos aqui para o próximo passo, beleza? Então, vamos lá, aqui é captura de tela e de desenvolvimento, então aqui temos umas fotinhas, fotinhas, primeira imagem. Tá? Comprei um bonitinho, né? Pode ver aqui. Aqui temos outra imagem, a vaquinha, o um mundo. Cara, é literalmente um Minecraft com shaders, né? Diferente. Um, um shaders, não. Um Minecraft com uma textura, né? Diferente. E aqui um outro modo. Cara, isso aqui pra mim é um Creeper, né? Um creeper modificado. Tudo bem. Aqui tem três imagens. Poderia ter bem mais imagens, né? Tudo bem. Aqui tem uma visão geral da plataforma, né? Variedade de recursos. Tá? É uma plataforma independente de jogos e desenvolvedores inspirada no Minecraft. A Hytopia prioriza a compatibilidade com versões anteriores e qualidade de recursos. Nosso cliente compatível com um protocolo permite tornar quase mais suaves, os gráficos aprimorados, superior ao Minecraft Hytopia. Então, pelo que eu entendi, é igual eu falei, né? Eles vão ter um cliente, você pode jogar o Minecraft, tanto o Hytopia. Jogar os dois. Tá? E eu vou deixar na descrição, né? Pra vocês lerem tranquilinho, tá? É... Cara, deixa eu ver o que mais que tem aqui. É... Eu queria mostrar pra vocês. Opa! A net tá no pau. Aí voltou aqui. Não sei se foi minha internet ou se o site tinha caído, porque eu fui acessar outra coisa que tava sendo normal. Enfim, aqui tem a visão geral do desenvolvimento, né? Tudo que eles vão ter também. E, cara, vocês podem dar uma lida, tá? Vou mostrar só o mais importante mesmo que eu achei, tá? Então, aqui, a última parte aqui. Tá no monetizar, tá? E, peraí, tinha mais um negócio aqui. Que era quando saía o jogo. Eu não sei se era aqui. Eu tinha visto isso. Se eu não me engano, ele tá... Pra 2024, tá? Não tá pra esse ano pra sair, tá? É somente em 2024. Mas eu não lembro onde é que eu fui que eu li isso. Cara, se vocês verem certinho, pode deixar nos comentários também, tá? Se eu não me engano, eu tinha visto pra 2024. Escrito. É nosso plano de diretor, será que tá aqui? Não, aqui só fala da. Apoio criadores, aproveite. É, aqui não fala. 
É o geral do desenvolvimento. Ah, vamos lá, vou mostrar aqui a última parte. A última parte que eu vou mostrar. É que eu achei mais importante assim, olhando. Né? Era da. Do mercado de itens, tá? O mercado de itens vai ser. Basicamente, você vai, tipo, comprar, vender e trocar itens cosméticos feitos por criadores, como roupas, acessórios, etiquetas, personalizados, um monte muito mais. Então, basicamente, a monetização do jogo não vai ser, tipo, não de token, né? Pelo que eu entendi. Você só vai trocar itens. É, só que esses itens vão ser pelo próprio token do jogo, né? Então, não vai ser por um token externo, né? Não vai trocar recompensas jogadores no jogo, fiz jogadores de itens no mercado como recompensa por conquistas, torquilhos de funções ou alcance de determinados marcos. Vender itens de preço fixo, listas de itens individuais para compras direta e preços por você. Jogadores podem comprar itens com um clique. Então, basicamente, pelo que eu entendi, vai ser, vai, tipo, é... Você vai jogar, né? E vai ganhar é, alguns é, tokens, né? Alguns tokens. Alguns itens no jogo, né? Como se fosse um craft, né? Assim como funciona lá no Sunflower, né? Você provavelmente vai jogar, jogar, fazer missão. Vai ganhar os itenzinhos. E esses itens você pode vender ou ficar com eles pra vocês, né? É, oferecer caixas de saques. Vendo caixas de saques aleatórios contendo um conjunto variável de itens. Você controla a distribuição de realidade dos preços das caixas. Selecione pacotes ou pacotes complementares com conjunto para determinar de itens ótimos para descontos lançamentos temáticos. Então, <risos> isso aqui é, vai ter as vendinhas de itens dentro do jogo, né? Marketplace, aqui, ó. Isso aqui provavelmente é a parte do launcher deles, né? Ó, tá bem bonitinho, bem chiquezinho. É o preço, o gráfico, é, as li listagem, listagem com preço. Mais barato é esse primeiro aqui, 825, 825. Próximo é 830, 830 também. Se você quiser pagar mais caro, já pode comprar ali. Se você qualquer lugar, os jogadores podem acessar a interagir com o mercado e várias plataformas de dispositivos. Inclusive o jogo, né, esse aqui, é isso aqui, o navegador provavelmente, ou por meio de um aplicativo móvel, ok. É, API, visão geral do desenvolvimento, transação sem atritos, os jogadores podem descobrir o projeto e sair do jogo, ou precisarem inserir novamente os detalhes de cartão de crédito para cada novo servidor no mundo do qual comprar itens ou conteúdo. Ok. Então, aqui tem é, a receita, né? Você ganha uma ó, receita secundária, você ganha uma porcentagem de royalties quando o jogador revendem seus itens. Por exemplo, o jogador A vende um item ao jogador B. O jogador A recebe 9 e você recebe 1. Ah, tá. Então essa questão aqui provavelmente. Eu fui o criador do item, eu fui lá e criei ele, né? Então provavelmente não vai ser igual o Sunflower, vai ser diferente. Eu criei um item, né? É outro ecossistema, no caso. Eu criei o item, por exemplo, eu criei essa lulinha aqui, né? A lula não, é uma... É um polvo. Eu já tinha esquecido o nome. Octopus. É um polvo, criei esse polvinho, né? Aí esse polvinho, eu vou lá e, e vendo. Eu pego essa, essa, esse polvo, vendo, né? Alguém, e como fui eu que criei, eu vou, sempre que essa pessoa vender pra outra, eu vou ganhar uma porcentagem. Então, era isso, tá? E aqui você vai fazer seu pré-registro, tá? Pra ganhar uma caixinha extra dos loot box. Instantaneamente, eu já ganhei minhas loot box, tá? E aqui no canal do YouTube deles tem a explicação completinha, tá? O problema dela é que ela tá em inglês, né? Mas se você souber inglês, pode entender tranquilamente, pode entender tranquilamente. Se não souber inglês também, você pode vir aqui e ficar olhando o que ele tá passando, que ele tá explicando aqui. Bem tranquilinho, tu pode pausar, pegar um tradutor pra traduzir, entender. Ou só ler aqui a. Só ler aqui essa parte que você também já vai entender como funciona certinho, beleza? Então vai estar tudo aí na descrição. É, espero que gostado do vídeo. Deixa o seu like, comentário, compartilha e até a próxima. What? Bro, what are you talking about, man?